はい。はい。どうもみさこちゃん、勝負です。今日の動画なんですけれども、今日は、イフトボール2012ドリームチームの育成講座レジェンダリー編ということでやっていきたいと思います。ということで、育成講座ディフェンダー編、ミッドフィルダー編、フォワード編と続きまして、今回、レジェンダリー編ということで、最後やっていきたいと思います。よかったらね、まだ他の育成講座見てない方はね、概要欄から見ていただければなと思います。ということで、今回ね、レジェンダリーの育成ということでやっていくんですけども、まあ、レジェンダリーはね、こレジェンダリーならではの育成の注意ポイントが多いというところと、まあ、スタンダードの選手と違っっててて獲得し直し直育成というものが難しくなってくなるのでよかったら最後まで見ていただいて参考にしていただければなと思います。今回ね、据え置き版で育成していくんですけども、アプリ版の方もね、同じような注意ポイントになってくるかなと思うので、よかったら最後まで見て参考にしていっていただければなと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、えー、ということで、早速、レジェンダリー育成講座やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、こちらのアルベルト・フェデルですね、こちら獲得してから育成していなかったので、えー、こちらの選手を育成しながら解説していきたいと思いますということで早速育成していく前になんですけれども、えー、レジェンダリーでもねフォワードとかミッドフィルダーとかディフェンダーとかいろんなポジションの選手がいるだろうお前って思った方いるかもしれないんですけれども、えー、今回はねレジェンダリーの全選手に共通して言える気をつけなくちゃいけないポイント注意点について解説していきたいと思いますので、えー、そちらをぜひね最後まで見ていっていただいて、まあ、各ポジションのディフェンダーとかフォワードとかミッドフィルダーの、まあ、育成ポイントっていうところについては、えー、概要欄の過去の動画を参考に育成していただければなと思いますということで早速まず育成からやっていこうと思うんですけども、えー、レベルねフェレル15レベルということで、まあ、こんな感じで基本的にねレジェンダリーの選手はまあ5レベルから15レベルぐらいまでしか上がらない選手が多いのでまずそこをね気をつけていただければなといったところでまずねレベルマーにしていきたいと思いますはい、えー、ということで、早速ね、マックス15ゴルメまでしてきたので、ここからね、タレントデザインということでやっていきたいと思うんですけれども、えー、まずチームスタイル適性ですね。まあ、いつもここからやっていくと思うんですけども、えー、ここもかなりね、注意点があります。で、これどのぐらいね、まず上げようかってところでは、僕は今回ね、ショートカウンターを使っているので、まあ、ショートカウンター上げます。皆さんはね、自分が使っているチームスタイルを上げていただければと思うんですけれども、えー、この、まあ、レジェンドリの選手を育成する際に、これ99にするのはほぼほぼね、やめときましょう。えー、なんでかっていうと、まあ、先ほどお話したようにレジェンダリの選手って基本的にレベルなかなか上がりません低い選手で5レベルぐらいまでしか上がりませんし深い選手でも15レベルぐらいまでしか上がらないんじゃないかなと思います、えー、なのでまあ、イコールどういうことかっていうとタレントポイントがねかなり重要になってくるんですよね、えー、そんな中でこう99にしてしまうとタレントポイント1ポイントを無駄にしてしまいますしましてやね4以上振るってなると2ポイントも使ってしまうことになるので、まあ、ギリギリ90に乗るぐらいでまあ、止めた方がいいんじゃないかなと思います、まあ、僕はねこの場合90で止めようと思いますイメージ的には、まあ、レジェンダリーの選手は90とか90前半とかで止めてあげて、まあ、他のね、スタンダードとかのたくさんタレントポイントが触れる選手をしっかりね、まあ、こうチームスタイル的で99まで振ってあげることによって、まあ、全体の平均のバランスが良くなって、チームスタイルレベル100になるのかなと思うので、いい塩梅にね、バランス保ってあげるといいんじゃないかなと思います。ということで、今回の場合は、ショートカウンター90まで上げて育成していきたいと思います。えー、3ポイント振ったので、残りはパラメーターに振っていくといった形になりますね。ここからパラメーターに振っていく点で、えー、かなり注意ポイントになってくるんですけどもまず押さえておきたいのは基本的にはまず8ポイント以内で振るのは確実に収めた方がいいですまあ、少ない選手に関しては4以内で収めることになると思いますどういうことかっていうと、えー、例えばねフェレールまあ、サイドバックの選手なんでディフェンス上げたいっていうところでディフェンス上げていくとするとまあ、1234、えー、ここまでは1で上がるわけですよねそして5678、えー、ここまでは2で上がるわけですそしてこっから8から9になるのに3ポイント必要になってくるんですよねレジェンダリーの選手でこの3ポイント使って振るっていうのはかなりもったいない行為になってくると思うので基本的にこの8ポイント以下で必ず収めるっていうのをイメージしていただけるといいんじゃないかなと思います、まあ、これね結構フェレール15レまで上がるっていうことでレジェンダリーの方でもかなりレベルが上がる方なので、まあ、ここまで振れてもまだ13ポイント余っているんですけれども、まあ、ほとんどの選手はここまで振ったらタレントポイントほぼほぼ余らないと思いますなのでまず振り方としては基本的に使いやすいところですね例えばこれフェレールで言うならディフェンスをまず4トロ4とか基本的にまず4まで振ってあげるそしてまあ100力も4とかまで振ってあげてまあドリブルはいらないかなとかまあシュートはいらないかなとかパス4上げとこうかなみたいな感じでこんな感じで振っていってそこからじゃあさらに上げたいところじゃあディフェンスもっと上げたいなっていうところに2振っていくみたいなこんな感じの育成の仕方がいいんじゃないかなと思います例えばなんですけれどもじゃあディフェンスをねこれ9まで8から9まで上げるのこれ3ポイント使うわけですよ13ポイントから10になってしまうわけじゃないですかえこの3ポイントで他の振っ
打てないところ 1,2,3,3 つも能力上げられるんですよね。まあ、これ他の動画でも話したと思うんですけれども、えー、ここの1上げるのに3使うなら、他のところで3ポイント上げた方がいいよね、みたいな理論で、基本的にレジェンダリーの選手っていうのは、今まで以上にまあ育成を気をつけるといったところで、8以下に収めた方がいいんじゃないかなと思います。やっぱ僕がフェレイルを育成するとなると、ま,あ、まずね、ディフェンス能力、まあ、サイドバックの選手でディフェンス能力はね、必須になってくるので、まず4上げますと。そして、エアバトルも少しはあった方がいいかなっていうところで4上げてあげます。そしてやっぱスタミナもあった方がいい、まあ、スピードもある程度あった方がいいよねってところで4まで上げますというところでまあクイックネスに関してはちょっと悩みどころですね、まあ、正直今パスは7478あるのでもともとここまであるのからいいのかなと思いますでまあシュートに関しては特にいりませんと、まあ、ドリブルに関してもフェレルは持ちやすい方がいいのかなと思ったりするので全体的にね、まあ、レジェンダリーなのでバランスよく上げましょうか、まあ、ここも4上げてじゃあクイックネスも4上げたいと思います、まあ、シュートとパスはもうこれぐらいあればいいのかな、まあ、シュートに関しては使わないというところでドリブルクイックネス脚力エアバトルディフェンスにバランスよく4振っていきますじゃあ残り5どこに使おうかどこに振ってあげようかってところで僕はディフェンスの能力上げたいのでここにね2振っていきますでそうするとディフェンスが6位になってくるとで1ポイント余ったんでこれどこにやろうかなパスかシュートのパスの方が使えるなって感じで1振っていきたいと思いますえこんな感じ育成すると全体的にバランスが良くてえ全体的に能力値をマックスまで上げられることができるえそのレジェンダリーの選手が育成できるのかなと思います、まあ、本当にもっとバランスよく振るならここここのね、ここも4ポイントにして、これをね、パスとかシュートに振れよって思う方いるかもしれないんですけれども、まあ実際使わない能力を振っても意味ないよねっていうところで、まあ僕もさすがにね、使うところはね、まあ上げたいよっていうところで、ディフェンスに上げたいと思います。そうすると全体的にはこんな能力値になっていきますね。まあレジェンダリーのね、育成の仕方最適化は本当にこれなのかなと思います。まあできるだけ、チームスタイル適正っていうところ、チームスタイルっていうところを最低限に抑えてあげて、このパラメータに振るっていうところも、まず4まで必要なところを振ってあげる。そして、残り余ったポイントで4以上そして8位以内に振ってあげるっていうやり方がいいんじゃないかなと思いますということで触れる育成していきましょうポイント確定ということでやっていくとはい、えー、こんな感じになりますまあ、全体的にねバランスが良くまあ、育成できたんじゃないかなと思いますまあ多分ね僕はフェレル使うことがないのかなと思うんですけれどもまあ、基本的にね僕レジェンダリーの選手を育成するときはこんな感じで育成しているのでまあ、よかったらねこれからレジェンダリーを育成しようと思っている方とか今後レジェンダリーを獲得してから育成する際はねこの育成の仕方を参考にしていいいいただければいいんじゃないかなかと思います、まあ、比較的ね、今作バランスよくね、まあ、能力高い選手が強いので、まあ、バランスよく振るっていうのは間違っていないかなと思います。まあ、一点集中型みたいな振り方もありなのかなと思うんですけれども、まあ、スタンダードの選手はね、獲得し直しもできるし、変な話で、ね、2体作って、まあ、1体はね、決定力型とか、1体はドリブル型とか、まあ、いろんな育成の仕方ができると思うんですけれども、まあ、レジェンダリーの選手はね、ほんとなかなか獲得できないですし、まあ、1体しかね、育成できないというところで、まあ、なかなか慎重になる方が多いと思うので、まあ、こういう風にバランスよく振ってあげればとりあえず失敗することはないと思うのでぜひねこの育成の人を参考にしていただければなと思います、まあ、これからもねいろんなレジェンダリーの選手とか、まあ、有能選手が出たら育成講座やっていきたいと思いますので、まあ、その時はね参考にしていただければなと思いますということでこんな感じでイグッドボールの講座系解説系の動画上げてますのでぜひ皆さんよろしければコメント高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょうじゃあねー